हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू भिसन डब्ल्यू बी सी एस भिसन डब्ल्यू बी सी एस यूट्यूब चैने तुम्हारे सकल के स्वागत हमारा डब्ल्यू बी सी एस दो हजार बस प्रिमिनारि एक्साम प्रस्तुति निची खूब ताड़ाड़ी क्योंकि डब्ल्यू बी सी एस दो हजार बस तरह प्रिमिनारि आसते चले जो दूर खबर पा जा मे मासे परीक्षा है और डब्ल्यू बी सी एस दो हजार बस क्योंकि अलरेडी फर्म फिल आप चलते चौबीस मार्च पर्त फर्म फिल आप चलो तो जरा एखो ए फर्म फिल आप करनी ता क्यों अवश्य अवश्य फर्म फिल आप शुरू कर दाओ क्यों एक पेमेंटर गंडगोल हमने कमेंट करो दो दिन पर तुम्हारे पेमेंट तो जो पेमेंट कर तक तो देखा जो पेमेंट है दो दिन पर क्योंकि आपडेट हो जाए तो से ही तुम्हारा एकदम ही चाप लेना तो एन थे फर्म फिल आप करते थको और प्रत्येके क्योंकि फर्म फिल आप कर बच्चर और को एक्साम नोटिफिकेशन आसबे कि आसबेना से पढ़ार कथा क्योंकि डब्ल्यू बी सी एस बचरे क्योंकि प्रति बचर है तो यार क्योंकि एक खूब ही सुवर्ण सूझ से तुम परीक्षा पास करो कि करना से बेपार हाथ क्योंकि तीन मास समय रही है तीन मास अवश्य अवश्य डब्ल्यू बी सी एस ए प्रिपारेशन ने प्रिमिनारि तो प्रत्येके क्योंकि फर्म टाप भर जैक आज के करब जेनारे स्टाडिस प्रश्न उत्तर टार्गेट रही है हूबहू प्रश्न उत्तर कमन आसम प्रश्न नहीं आलोचना कर समस्त सेट गो अलरेडी तेत सेट कर फेले आज के जिके सेट नंबर थार्टी फोर ए पचिस हाई लेवल एम सिक्यू रही है खुबी गुरुतपूर्ण एम सिक्यू जगह प्रिलिमिनारि क्योंकि गुरुतपूर्ण एड़ा यूट्यूब चैने आई एन एम अर्थात इंडिया नैशनल मुभमेंट थियोरि क्लस चलते तरह चलते कारेंट अफेयार्स क्लस सम्पूर्ण दो हजार एकुश दो हजार बस एवं चलते विगत बचर समस्त सबजेक्टर क्लसगुल विगत बचर थे प्रचुर प्रश्न कमन आई जो कराची तो चैने नतून होते चैनल के सबसक्राइब करो और टेलिग्राम ग्रुपे जुक्त हो जाओ क्लस पीडिएफ गो पवर ओके तो चलो शुरू करा जा आज के क्लस की की प्रश्न उत्तर रही है सेगल देखे ना जा देखो प्रथम प्रश्न देखो ह्वाट डिड नेतजी सुभाष चंद्र बोस डू अन अक्टोबर टोटी इन नाइनटीन फोर्टी थ्री दैट इज सेलिब्रेटेड टील टूडे अर्थात उन्नीस सौ तेताल साल एकुशे अक्टोबर नेतजी सुभाष चंद्र बोस की जेटा एखो पर्त पालन देखो नीचे तीन टे स्टेटमेंट देा हो तीन टे स्टेटमेंटर मध्य तुम्हारे आज अपशन गो देखा हो चारे से बोलते हैं कौन तीन टे स्टेटमेंटर तीन टे स्टेटमेंटर मध्य कौनगुल सठिक कौनगुल भूल तो प्रथम स्टेटमेंट रही है नेतजी सुभाष चंद्र बोस अनाउंसड द फर्मेशन अफ आरजी हुकुमत इ आजाद हिंद ओके अर्थात नेतजी सुभाष चंद्र बोस आरजी हुकुमत इ आजाद हिंद एट तैरी कर घोषणा कर दो नम्बरे रही है नेतजी सुभाष चंद्र बोस अनाउंसड हिमसेल्फ टू बी ए फ्री सीटीजें अफ इंडिया अर्थात नेतजी सुभाष चंद्र बोस निजे के भारतवर्षर एक मुक्त नागरिक हिसाब से घोषणा कर तीन नम्बर रही है सुभाष चंद्र बोस अनाउंसड इंडिया गवर्नमेंट वज कमप्लीटलि फ्री फ्रम ब्रिटिश रूल ए सुभाष चंद्र बोस एट घोषणा कर ब्रिटिश रूल पक्ष ब्रिटिश रूल शासन मध्य थे भारतवर्षे सरकार एकदम सम्पूर्ण भाव मुक्त तो यही तीनटे स्टेटमेंटर मध्य कौन स्टेटमेंट गो सठिक तुम्हें खुजे बेर करते एक नम्बर प्रश्न को सठिक उत्तर है तो एक नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर है देखो अपशन ए ऑनलि ओन अर्थात एक नम्बर जो स्टेटमेंट रही है अर्थात नेतजी सुभाष चंद्र बोस अनाउंस द फर्मेशन अफ आरजी हुकुमत आजाद हिंद अर्थात आरजी हुकुमत इ आजाद हिंद यटार तैर घोषणा कर एकुशे अक्टोबर उन्नीस सौ तेताल साले तो आरजी हुकुमत इ आजाद हिंद ये कि एक्चुअल डिटेल्स देखो देखो अन अक्टोबर टोटी वन नाइनटीन फोर्टी थ्री उन्नीसश तेताल साल एकुशे अक्टोबर नेतजी अनाउंस द फर्मेशन अफ आरजी हुकुमत इ आजाद हिंद अर्थात जेटा के प्रभिन्सियल गवर्नमेंट अफ फ्री इंडिया इन सिंगापुर सिंगापुरे प्रभिन्सियल गवर्नमेंट जेटा तैरी हो फ्री इंडिया से आरजी हुकुमत इ आजाद आजाद हिंद एंड डिक्लेयर ओर अन ब्रिटिश एम्पायर ए ब्रिटिश सरकार बिुदे जुद्ध घोषणा कर सूंदर भाव छवि दिए प्रकाश कर सुभाष चंद्र बसुरे से बेपारे बोला प्रभिन्सियल गवर्नमेंट अफ फ्री इंडिया इन श्रीलंका सिंगापुर ओके से तुम्हारा जरा भलोक फलो करो से क्योंकि देखते पे नेक्स्ट दो नम्बर प्रश्न हुईच एम द फलोईंग कब्य अफ संस्कृत डील उथ कोर्ट इंट्रोड्यूस एंड एक्सेस टू पावर चंद्रगुप्त 
মইওয়ারাস ওকে অর্থাৎ নিচের কোন কাব্য সংস্কৃতে কাব্য সংস্কৃত অর্থাৎ সংস্কৃতে লেখা কোন কাব্যটা যেটা চন্দ্রগুপ্তের মৌর্যের ক্ষমতা পাওয়া এবং কিভাবে সে সিংহাসনে বসেছিল তার বিবরণ বর্ণনা করে এই প্রশ্নটা কিন্তু অনেকবার এসেছে তো দু নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান ডি মুদ্রা রাক্ষসা মুদ্রা রাক্ষসা এই কাব্য গ্রন্থের মাধ্যমে আমরা চন্দ্রগুপ্তের ব্যাপারে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের ব্যাপারে জানতে পারি নেক্সট তিন নম্বর প্রশ্ন অন হুইচ অব দ্য ফলোইং সিস্টেম অব হিন্দু ফিলোসফি শঙ্করাচারিয়া রোড কমেন্ট্রি ইন নাইন্থ সেঞ্চুরি এডি অর্থাৎ নিচের কোন হিন্দু ফিলোসফি বা দর্শনে শঙ্করাচার্য নাইন্থ সেঞ্চুরি এডিতে বিভিন্ন তার বিবরণ লিখেছেন তো তিন নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি উত্তর মীমাংসা উত্তর মীমাংসাতে শঙ্করাচার্য নাইন্থ সেঞ্চুরি এডিতে হিন্দু দর্শন শাস্ত্রের ব্যাপারে লিখেছেন এখানে অপশান এতে যেটা রয়েছে সাংখ্য এটা হচ্ছে ওল্ডেস্ট ওল্ডেস্ট ফিলোসফি এটা হচ্ছে সব থেকে পুরাতন দর্শন শাস্ত্র হিন্দু ধর্মের নেক্সট চার নম্বর প্রশ্ন হু ফাউন্ডেড ইন পাটলিপুত্র অর্থাৎ পাটলিপুত্র যে শহরটা বিখ্যাত ঐতিহাসিক শহর সেটা নিচের কোন জন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন হু ফাউন্ডেড ইন পাটলিপুত্র তো চার নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশান এ উদয়ন উদয়ন যিনি হর্ষঙ্ক বংশের তৃতীয় রাজা ছিলেন তিনি এই পাটলিপুত্র শহরটি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন নেক্সট পাঁচ নম্বর প্রশ্ন বিটুইন হুইচ অব দ্য ফলোইং ওয়াজ এনসিয়ান টাউন অফ তাকসিলা লোকেটেড অর্থাৎ নিচের কোন দুই নদীর মাঝখানে বিখ্যাত প্রাচীন শহর তক্ষশিলা অবস্থিত ছিল তো পাঁচ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান এ ইন্ডাস অ্যান্ড ঝিলাম অর্থাৎ সিন্ধু এবং ঝিলাম নদীর মধ্যবর্তী স্থানে তক্ষশিলা এই বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্থানটি বা শহরটি অবস্থিত ছিল নেক্সট একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা বিস্তান ডাব্লিউ বিসি এর আটখানা ইবুক একত্রিত তোমরা পেয়ে যাবে লিমিটেড টাইম অফার চলছে চোদ্দই মার্চ পর্যন্ত অফারটা রয়েছে পঞ্চাশ পার্সেন্ট অফ অর্থাৎ আটশো টাকার বিনিময় মাত্র তিনশো নিরানব্বই টাকার বিনিময়ে আটখানা ইবুক জিপ ফাইল হিসেবে পেয়ে যাবে এবং সেটা এক্সট্রাক্ট করলেই আটখানা ইবুক পিডিএফ হিসেবে পেয়ে যাবে যেখানে তোমাদের রয়েছে কুড়ি হাজার এমসিকিউ প্রতিটা সাবজেক্ট ওয়াইজ এবং প্রতিটা সাবজেক্টের চ্যাপ্টার ওয়াইজ এবং প্রতিটা এমসিকিউর সাথে কিন্তু এক্সপ্লেনেটরি নোট রয়েছে অর্থাৎ এমসিকিউ পড়ার সাথে সাথে তোমাদের থিওরিটাও পড়া হয়ে যাবে ডাব্লিউ বিসি প্রিলিমিনারি তো বটেই নিচের কোন রাজাকে ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয় রাজা হিসাবে আমরা ডেকে থাকতে পারি ফার্স্ট ন্যাশনাল রুলার অফ ইন্ডিয়া নিচের কোন রাজাকে বলা যেতে পারে তো সঠিক উত্তর হবে অপশান এ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে প্রথম ন্যাশনাল রুলার অফ ইন্ডিয়া বলা হয়ে থাকে সাত নম্বর প্রশ্ন হু ওয়াজ চুজ এগেনস্ট সুভাষ চন্দ্র বোস ডিউরিং রি ইলেকশন অ্যাস প্রেসিডেন্ট অফ আইএনসি অ্যাট ত্রিপুরী সেশন ইন নাইনটিন থার্টি সালের ত্রিপুরী সেশনে ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট পুনর্নির্বাচনের সময় সুভাষ চন্দ্রের বসুর বিপক্ষকে বিপক্ষে কাকে দাঁড় করানো হয়েছিল গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এই প্রশ্নটা কিন্তু অনেক বছর এসেছে ডাব্লিউ বিসি এস এই তো সাত নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান এ পট্টবী সীতারামাইয়া পট্টবী সীতারামাইয়াকে সুভাষ চন্দ্র বসুর বিপক্ষে দাঁড় করানো হয়েছিল ত্রিপুরী সেশন উনিশশো সালে ইলেকশনে এবং সেখানে কিন্তু সুভাষ চন্দ্র বসু জয় লাভ করেছিলেন কিন্তু গান্ধীজির সাথে মতাদর্শের ফারাকের জন্য সুভাষ চন্দ্র বসু এই বছর উনিশশো উনচল্লিশ সালে আইএনসির প্রেসিডেন্সি অর্থাৎ সভাপতিত্ব তিনি ত্যাগ করেন এবং আইএনসিও ত্যাগ করেন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ত্যাগ করেন এবং তারপরে তিনি গঠন করেন ফরওয়ার্ড ব্লক ফরওয়ার্ড ব্লক তিনি গঠন করেন উনিশশো সালে নেক্সট আট নম্বর প্রশ্ন হুইচ অব দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট ইস ট্রু অ্যাবাউট রানি ঝাঁসি রেজিমেন্ট অর্থাৎ আজাদ হিন্দ ফৌজের একটা রেজিমেন্ট ছিল যেটা হচ্ছে শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য সেটার নাম হলো রানি ঝাঁসি রেজিমেন্ট তো সেই রানি ঝাঁসি রেজিমেন্টের সম্পর্কে নিচে দুটো স্টেটমেন্ট দেওয়া হয়েছে সেই দুটো স্টেটমেন্টের মধ্যে 
কোনটা সঠিক দেখো ফার্স্ট স্টেটমেন্ট ইট ওয়াজ এ ওম্যান অনলি রেজিমেন্ট অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি অর্থাৎ আইন এবং ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির একমাত্র মহিলা রেজিমেন্ট ছিল এই রানী ঝাঁসি রেজিমেন্ট এবং দু নম্বর দেখো ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী স্বামীনাথন ওয়াজ অলসো নোন অ্যাজ ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী সেহেগাল হু ওয়াজ দ্য লিডার অব দিস ইউনিট এবং এই রানী ঝাঁসির রেজিমেন্টের যে ইউনিটটা ছিল সেখানকার লিডার কে ছিলেন ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী স্বামীনাথন অথবা ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী সেহগাল তো এই দুটো স্টেটমেন্টের মধ্যে কোনটা সঠিক তো আট নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি বোথ ওয়ান অ্যান্ড টু অর্থাৎ দুটো স্টেটমেন্টই সঠিক দেওয়া রয়েছে অর্থাৎ এই রানী ঝাঁসি রানী ঝাঁসি রেজিমেন্ট এটা ছিল ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির একমাত্র মহিলা রেজিমেন্ট এবং এই রেজিমেন্টের যিনি লেডার ছিলেন তার নাম কি ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী স্বামীনাথন অর ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী সেহগাল দুজনে একই শুধু আলাদা আলাদা নাম একই ব্যক্তির দুটো আলাদা আলাদা নাম ওকে নেক্সট ন নম্বর প্রশ্ন আজাদ হিন্দ রেডিও সার্ভিস ওয়া স্টার্টেড ইন হুইচ ইয়ার নিচের কোন বছর আজাদ হিন্দ রেডিও সার্ভিস শুরু হয়েছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তো ন নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে দেখো অপশন এ উনিশশো সালে দেখো উনিশশো সালে সুভাষ চন্দ্র বোস সুভাষ চন্দ্র বোস এসকেপড ফ্রম ইন্ডিয়া অর্থাৎ ভারতবর্ষ ছেড়ে কিন্তু তিনি চলে যান উনিশশো সালে এবং উনিশশো সালে দেশ ছেড়ে তিনি আফগানিস্তানের মধ্য থেকে কোথায় যান জার্মানি যান উনিশশো সালে জার্মানিতে গিয়ে পৌঁছান এবং সেখানে হিটলারের সাথে দেখা করেন হিটলারের সাথে দেখা করেন এবং তারপর জার্মানিতেই বসে তিনি আজাদ হিন্দ রেডিও স্থাপন করেন এবং উনিশশো সালে এই উনিশশো সালের পর এক বছর পরে ব্রিটিশরা উনিশশো সালে সুভাষ চন্দ্র বসুর ভয়েস শুনতে পারেন এই রেডিওর মাধ্যমেই ওকে দেখো সেটাই ডিটেলসে দেওয়া রয়েছে দা আজাদ হিন্দ রেডিও ওয়াজ এ রেডিও সার্ভিস আন্ডার লিডারশিপ অফ নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস অ্যান্ড অ্যাডলক হিডলার ইন নাজি জার্মানি ইন নাইনটিন ফর্টি টু টু এনকারেজ ইন্ডিয়ান্স টু ফাইট ফর অ্যাক্সিস পাওয়ার অর্থাৎ ব্রিটিশ পাওয়ারের বিরুদ্ধে উৎসাহ দেন দান করার জন্য আজাদ হিন্দ রেডিও সার্ভিস ছিল একটা সুভাষ চন্দ্র বসু এবং অ্যাডলক হিডলারের দ্বারা পরিচালিত জার্মানি থেকে উনিশশো সালে গঠিত একটি রেডিও সার্ভিস বোস রিস্ট জার্মানি ভিয়া আফগানিস্তান রাশিয়া অ্যান্ড ইতালি অর্থাৎ সুভাষ চন্দ্র বোস জার্মানি পৌঁছেছিল আফগানিস্তান রাশিয়া এবং ইতালির মধ্য দিয়ে আফটার এসকেপিং ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট অর্থাৎ ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে ইন্ডিয়ান হার্ড বোস আফটার ওয়ান ইয়ার অর্থাৎ প্রায় এক বছর পরে ইন্ডিয়ানরা সুভাষ চন্দ্র বসুর গলা শুনেছিল কবে ইন মার্চ মার্চ মাসে ইন নাইনটিন ওভার রেডিও বার্লিন অর্থাৎ বার্লিনে এই রেডিও সার্ভিসের মাধ্যমে ওকে নেক্সট দশ নম্বর প্রশ্ন নখানা প্রশ্ন আমরা করলাম হিস্ট্রির উপর থেকে কেননা হিস্ট্রি থেকে পঞ্চাশ নম্বর থাকে তোমাদের ডাব্লিউ বিসিস তো সেই জন্য আমরা হিস্ট্রি থেকে বেশি প্রশ্ন করছি প্রতিটা সেটে দশ নম্বর প্রশ্ন জিওগ্রাফির মতো থেকে হুইচ ওয়ান অব দ্য ফলোইং কজেস রেনফল ইন নর্থ ওয়েস্টার্ন পার্ট অফ ইন্ডিয়া ডিউরিং উইন্টার সিজন অর্থাৎ ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম অংশে রেনফলটা শীতকালে শীতকালে বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম অংশে তো শীতকালে এই বৃষ্টিপাতের কারণটা নিচের কোনটার জন্য হয়ে থাকে ভারতবর্ষের মূলত দক্ষিণ দিকটা এবং পূর্ব দিকটা বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু প্রভাবে কিন্তু উত্তর পশ্চিমে যে বৃষ্টিপাতটা হয়ে থাকে শীতকালে সেটা কিসের জন্য হয়ে থাকে তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি ওয়েস্টার্ন ডিস্টারবেন্স পশ্চিম দিকে যে ভূমধ্য সাগর রয়েছে সেই ভূমধ্য সাগরে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার সৃষ্টি হয় যেটাকে আমরা ওয়েস্টার্ন ডিস্টারবেন্স বলে থাকি এবং সেই ওয়েস্টার্ন ডিস্টারবেন্স এর ফলেই উত্তর পশ্চিম পার্ট অর্থাৎ তোমাদের রাজস্থান দিল্লি পাঞ্জাব হরিয়ানা এই সমস্ত অঞ্চলে শীতকালে বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে ভারতবর্ষে নেক্সট এগারো নম্বর প্রশ্ন দেখো দা অ্যাপ্রক্সিমেট লেন্থ অফ কোস্ট লাইন অফ ইন্ডিয়া ইস অর্থাৎ ভারতবর্ষের টোটাল যে উপকূল বর্তী কোস্টাল লাইন রয়েছে সেটা দৈর্ঘ্য কত খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এটা অ্যাপ্রক্সিমেট বলেছে তো এগারো নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশনটি সাত হাজার কিলোমিটার এটা কিন্তু ইনক্লুডেড ইনক্লুডেড মেন ল্যান্ড 
एंड आईलैंड ठीक है सात हजार प्राय पैंत कलोमीटर और जदि आईलैंड के बद दी ऑनलि मेनलैंड ऑनलि मेनलैंड जो करी हो जाए छ हजार एकश कलोमीटर ओके ये दोटो क्योंकि परीक्षा प्रश्न आए जो प्रश्न आज शुद्ध मेनलैंड तक छ हजार एकश कलोमीटर और जो इनक्लूडेड मेनलैंड एंड आईलैंड और जो ना बोला था जो बोले टोटाल कोस्टल लाइन तक सात हजार एकश पैंत कलोमीटर नेक्स्ट बारो नम्बर प्रश्न हुईच अब द फलोईंग माउंटेन्स आर दल्डेस्ट अकॉर्डिंग टू जिओलजिकल हिस्ट्री जिओलजिकल हिस्ट्री अनुजाई नीचे जे पहाड़ी अंचल पर्वत अंचलगुल तर मध्य के सब ओल्डेस्ट अर्थात पुरतनतम माउंटेन नीचे को खुबी गुरुत्वपूर्ण प्रश्न तो सठिक उत्तर हो जाए अबशन टी आराबल्लि आराबल्लि माउंटेन रेंज सब पुरतनतम माउंटेन रेंज शुद्म भारतवर्ष नई गोटा विश्वव्यापी कई आराबल्लि माउंटेन रेंज कल्डेस्ट नेक्स्ट तेर नम्बर प्रश्न देखो जिओग्राफी पर गुरुपूर्ण प्रश्न करब देखो हुईच एटमिक पावर स्टेशन इन इंडिया इज बिल्ड कमप्लीटलि इंडिजिनियसलि अर्थात सम्पूर्ण स्वदेशी भाव अर्थात एकदम निजस्व टेक्नोलजिर ऊपर बेस कर नीचे को निक्लियर पावर प्लान भारतवर्षे गठित हो खुबी खुबी गुरुत्वपूर्ण प्रश्न तेर नम्बर प्रश्न तो सठिक उत्तर है देखो अबशन बी कलपक्काम कलपक्काम एटमिक पावर स्टेशन ए कलपक्काम एटमिक पावर स्टेशन को राज्य अवस्थित से परीक्षा आसे एटी अवस्थित रही है चेन्नई तमिलनाडु एवं ये सब लार्जेस्ट लार्जेस्ट एटमिक पावर स्टेशन ओके लार्जेस्ट एटमिक पावर स्टेशन एवं देखो जो तारापुर रही है यहाँ हे इंडिया इंडिया फार्ष्ट एटमिक पावर स्टेशन प्रथम एटमिक पावर स्टेशन एवं एट अवस्थित रही है महाराष्ट्र एम एच लिखे दिल नारोरा एट रही है यूपी ते ओके उत्तर प्रदेश अवस्थित रही है नेक्स्ट चौदह नम्बर प्रश्न प्रवेश कर लगने पलिटिर कि प्रश्न उत्तर करब देखो कि बोलते द आईडिया अब इनक्लूडिंग इमार्जेंसि प्रोभिन्स इन दन्स्टिट्यूशन अब इंडिया हेज बीन बरड फ्रम द अर्थात संविधान इमार्जेंसि प्रोभिन्स एट नीचे को देश संविधान नहीं आसा होमार्जेंसि प्रोभिन्सर जो पार्टा आर्टिकलगुलो से देश संविधान को देश संविधान अनुजाई नहीं आसा हो तो चौदह नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर है अबशन बी वेमार कन्स्टिट्यूशन अब जार्मानी अर्थात जार्मानी जो कन्स्टिट्यूशन रही है वेमार से इमार्जेंसि प्रोभिन्स इमार्जेंसि प्रोभिन्स देखो इमार्जेंसि प्रोभिन्स क रकम रही है टोटाल तीन रकम रही है तीन सौ बाहान्न नम्बर आर्टिकल तीन सौ छापान्न नम्बर आर्टिकल और तीन सौ षाट नम्बर आर्टिकल तीन सौ बाहान्न नम्बर आर्टिकल हे नैशनल इमार्जेंसि नैशनल इमार्जेंसि तीन सौ छापान्न नम्बर एट हम स्टेट इमार्जेंसि ओके और तीन सौ षाट एट हलो फाइनान्सियल इमार्जेंसि तीन टे आर्टिकल ही खुबी खुबी गुरुत्वपूर्ण ओके नेक्स्ट पंद्रह नम्बर प्रश्न देखो कि बोलते एट माल्टिपल स्टेटमेंट एक प्रश्न आंडार हुईच अब द फलोईंग कंडिशन आर सिटीजेंशिप बी प्रोभाइडेड इन इंडिया अर्थात नीचे तीन टे स्टेटमेंट देर से तीन टे स्टेटमेंट मध्य कंडिशन ऊपर थे एक जो व्यक्ति के भारत नागरिकत देखे स्टेटमेंट गो देखा जा देखो वन शुड बी बर्न इन इंडिया अर्थात एक जन के भारतवर्षे जन्माते हैं दो नम्बर देखो आईदार अब हूज पेरेंट्स वज बर्न इन इंडिया अर्थात से जो व्यक्ति नागरिकत ने आईदार अब पेरेंट्स अर्थात है बाबा अथवा माँ भारतवर्षे जन्मग्रहण करते हैं तीन नम्बर देखो हू हेज बीन अर्डिनारि रेसिडेंट अब इंडिया फर नट लेस दैन फाइव इयार्स अर्थात पांच बस क्यों भारतवर्षे मिनिमाम बसबाज करते तरह से व्यक्ति क्यों सीटीजेंशिपर जो एप्लै करते तो तीन टे स्टेटमेंटर मध्य भारतवर्षर नागरिकत देखा शर्त अनुजाई 
तो पंद्रह नम्बर प्रश्न सठीक उत्तर हो जाए अबशन डी आईदार वन और टू और थ्री अर्थात तीन टे स्टेटमेंटर मध्य जेको एक स्टेटमेंट को व्यक्ति जो पूर्ण कर भारतवर्ष नागरिकत पे जाए अर्थात है ताकि भारतवर्ष नागरिक होते अथवा है तर बाबा मा के भारत होते अथवा भारतवर्षे पांच बचर मिनिमाम बसबाज करते नेक्स्ट षोलो नम्बर प्रश्न हु प्रिसाइडेड ओभार द फार्ष्ट मीटिंग अब इंडियन कन्स्टिट्यूट असेंबलि भारतवर्षे संविधान जो गणपरिषद गठित हो प्रथम मीटिंग नीचे को व्यक्ति सभापत कर प्रथम मीटिंग कब नाइन्थ डिसेम्बर उन्नीस छेचल्लिस उन्नीसश छेचल्लिस साल नय डिसेम्बर प्रथम गणपरिषद सभा बसे से सभापत कर तो षोलो नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर हो जाए अबशन बी डर सचिदानंद सिन्हा प्रथम सभा नय डिसेम्बर होने डर सचिदानंद सिन्हा सवार मध्य बयस ज्येष्ठा से प्रथम दिन ताके सभापत करते देवा ठीक तरह नय डिसेम्बर पर एगारो डिसेम्बर एगारो डिसेम्बर उन्नीसश छचल्लिस से दिन पाकापाखी भाव प्रेसिडेंट चूज कर प्रेसिडेंट है कि से प्रेसिडेंट है अपशन ए डर राजेंद्र प्रसाद डर राजेंद्र प्रसाद ओके नेक्स्ट सतर नम्बर प्रश्न इकोनमिक्स मध्य प्रश्न देखो दुएल इकोनमी इज मिक्सर अफ अर्थात द्वैत अर्थनीति डुएल इकोनमी ते नीचे को लक्ष्य करते तो प्रश्न नम्बर सतर को सठिक उत्तर है तो सठिक उत्तर है देखो अपशन ए ट्रेडिशनल एग्रिकलचार सेक्टर एंड मडार्न इंडस्ट्रियल सेक्टर एक साथ अर्थात डुएल इकोनमी एम एक इकोनमी जेखने ट्रेडिशनल अर्थात चिराचरित कृषिज सेक्टर थे आर आधुनिक शिल्प सेक्टर कई रकम सेक्टर के डुएल इकोनमी नेक्स्ट अठारो नम्बर प्रश्न देखो मोहालान बीस मडल हेज बीन एसोसिएटेड उथ हुईच फाइव इन प्लान भि भि आई प्रश्न इकोनमिक्स प्रश्न बहु बार प्रश्न परीक्षा एस अर्थात नीचे अपशन गुरु मध्य पंचवार्षिकी परिकल्पना फाइव इयर प्लान महानिस मडल एसोसिएटेड सम्पर्कित रही है तो अठारो नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर अबशन बी सेकेंड फाइव इयर प्लान द्वित पंचवार्षिकी परिकल्पना कब थे उन्नीसश छापान्न थे उन्नीसशी साल पर्त एखे को ओपर गुरुत्व देव हेवी इंडस्ट्रियलेशन इंडस छापान्नोरिकलचार जोर दे प्रथम पंचवार्षिकी नेक्स्ट उन्नीस नम्बर प्रश्न की बच्चे इकोनमिक्स मध्य देखो हुईच अब दलोईंग स्टेटमेंट अबाउट बीटक इज और आर कारेक्ट अर्थात बर्तमान बीटकयन कचंड आलोचना चलते तो से बीटक सम्पर्क नीचे तीन टे स्टेटमेंट देर तरह मध्य सठीक खुजे बेर करते हैं देखो एक नम्बर स्टेटमेंट की बोलते इट इज ए डिसेंट्रलाइज भार्चुअल कारेंसि अर्थात एट हे एक अकेंद्रीभूत भार्चुअल कारेंसि अर्थात एट क्या हाथ छूटे परिना कनलैन भार्चुअल कारेंसि दो नम्बर रही है इट इज जेनारेटेड थ्रो कमप्लेक्स कम्पिटार सफ्टवेर सिसटेम यटक कारेंसि रही है ये क्योंकि खूब जटिल एक कम्पिटार सफ्टवेर सिसटेम मध्यमे तैरिवे और तीन नम्बर देखो द रिजार्व बैंक अफ इंडिया रेकगनइज इट एज ए लीगल टेंडार इन जानुरि टू थाउजेंड सिक्सटीन ए दूहजार षोलो साल जानुर मासे रिजार्व बैंक अफ इंडिया से लीगल अर्थात बैध हिसाब से गण्य कर भारतवर्षे तो तीन टे स्टेटमेंटर मध्य बीटक सम्पर्कित स्टेटमेंट सठीक रही है तो प्रश्न नम्बर उन्नीस सठिक उत्तर हो जाए देखो अबशन बी ओन एंड टू ऑनलि अर्थात तीन नम्बर एकदम ही ठीक नई स्टेटमेंट गुरु मध्य अर्थात रिजार्व बैंक ये बैध हिसाब से गण्य करी भारतवर्षे एखो पर्त बदबाकी प्रथम दो स्टेटमेंट ठीक रही है अर्थात इट इज ए डिसेंट्रलाइज भार्चुअल कारेंसि दो नम्बर रही है कमप्लेक्स कम्पिटार सफ्टवेर सिसटेम अनुजाई गुरुपूर्ण 
पार्पास अब चोक इन ट्यूबलैट देखे ट्यूबलैट जो जले तरह क्या छोट मत बक्स देखा के बला चोक तो से चोकता व्यवहार कर ट्यूबलैटे कीसर जो खुबी गुरुत्वपूर्ण प्रश्न ये तो कूड़ी नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर देखो अबशन इंडिस्ड हाई भोल्टेज अर्थात खूब उच्च भोल्टेज हटात कर तैरी कर चोकटा के व्यवहार कर ट्यूबलैटा के जलते सहाय कर नेक्स्ट एकुश नम्बर प्रश्न देखो ये माल्टी स्टेटमेंट एक प्रश्न रही है सैंस रोबर थे वार्किंग अफ सेफ्टी फ्यूज डिपेंड्स अपन अर्थात जो सेफ्टी फ्यूज बाड़ी सार्किटे लागान था कार्य प्रणाली नीचे को डिपेंड कर देखो चारटे स्टेटमेंट देखा देखा जा मैगनेटिक एफेक्ट अन कारेंट अर्थात तरित प्रवाहर मैगनेटिक एफेक्टर ओपर डिपेंड कर कैमिकल एफेक्ट अफ कारेंट तरित प्रवाह रासायनिक एफेक्टर ओपर डिपेंड कर तीन नम्बर देखो मैगनीट्यूड अफ कारेंट अर्थात तरित प्रवाहर मात्रार ओपर डिपेंड कर और चार नम्बर रही है हिटिंग एफेक्ट अफ कारेंट अर्थात तरित प्रवाहर तापर ओपर डिपेंड कर तो एक नम्बर प्रश्न को सठिक उत्तर है मैगनेटिक एफेक्टर को बेपार नहीं तो भूल कैमिकल एफेक्ट कारेंटर मत कैमिकल एफेक्ट क्या भूल तो शुद्म मैगनीट्यूड अर्थात तरित प्रभाव कत मात्रा प्रभावित होता क्योंकि गुरुत्वपूर्ण तो से हिटिंग एफेक्ट बेसि उत्तप्त हो गई फ्यूज केटे जाए तो दुटो सठीक ओके नेक्स्ट बस नम्बर प्रश्न हुएन ए बटल अफ परफ्यूम इज ओपन इन ओन कर्नार अफ ए रूम द स्मेल स्प्रेड सून थ्रो आउट द रूम दिस इज एन एक्साम्पल अफ अर्थात एक गोटा घर मध्य कोर्नारे जो परफ्यूमर बोतले सामान्य स्प्रे कर दी किुक्षण पर गोटा घर जुड़े से ही परफ्यूम स्प्रेर जो स्मेलता से छड़े पड़े तो ये स्मेलता छड़िए पड़े नीचे को धर्म प्रक्रिया स्मेलता गोटा घर मध्य छड़िए पड़े खूब ही गुरुत्वपूर्ण प्रश्न तो बस नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर है देखो अबशन डी डिफ्यूशन ठीक है डिफ्यूशन प्रक्रियार माध्यम छड़िए पड़े नेक्स्ट तेईस नम्बर प्रश्न ह्वाट इज द इज मेजार उथ नेफोमिटार नेफोमिटार ये इन्स्ट्रुमेंटर सहाज्य नीचे को मापा हो तो तेईस नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर अबशन बी क्लाउड भल्यूम एंड स्पीड अर्थात मेघे भल्यूम ए तर स्पीड मेघे आयतन ए तर गतिवेग नेफोमिटारे सहाजे मापा होता है भिविआई गुरुत्वपूर्ण एक आनन ए इम्पर्टेंट एक इन्स्ट्रुमेंट ठीक है परीक्षा क्योंकि आसार चान्स रहे नेक्स्ट दो प्रश्न कारेंट एफेयर मध्य करब देखो हुईच इंडियन क्रिकेटर रिसेंटलि सार्फ्रेस्ड कपिल देव रेकर्ड अफ फोर थार्टी फोर उट इन टेस्ट क्रिकेट अर्थात नीचे को क्रिकेटर सम्प्रति कपिल देवर विख्यात वार्ल्ड रेकर्ड चारश चौत्रिसा उट टेस्ट क्रिकेटे एटे सार्फ्रेस कर दिए अर्थात चेपे दिए अर्थात को भारतीय क्रिकेटर सम्प्रति टेस्ट क्रिकेटे कपिल देवर रेकर्ड चार सौ चौत्रिश टी उट के छड़िए गे तो सठिक उत्तर है अबशन बी रविचंद्रन वासविन ओके नेक्स्ट आज के क्लस शेष प्रश्न देखो पचिस नम्बर हुईच अब द फलोईंग उल बी अवार्डेड नारी शक्ति पुरस्कार टू थाउजेंड टोटी फर्स्ट मार्सले हुईच अब द फलोईंग उल बी अवार्डेड द नारी शक्ति पुरस्कार टू थाउजेंड टोटी फर्स्ट मार्सलि अर्थात निम्नोक्त मध्य का मरणोत्तर नारी शक्ति पुरस्कार दूहजार कूड़ी पुरस्कार सम्मानित कर तो प्रश्न नम्बर पचिशे सठिक उत्तर अबशन बी डर इला लोध डर इला लोध के पुरस्कार की देा मरणोत्तर ओके तो यही आज गुरुतपूर्ण पचिशा प्रश्न उत्तर क्लस ट शेष कर आगे और एक बार गुरुतपूर्ण घोषणा आठखाना इ बुक तुम्हारा एकत्रित पे जा मडार्न हिस्ट्री एनसियंट हिस्ट्री इंडियन पलिटी जियोग्राफी जेनारे सायंस इंग्लिश इकोनमिक्स और स्ट्रैटेजी जगह आठखाना टोटल इ बुक तुम्हारा एकत्रित पे जा टोटल रही है कूड़ी हजार एम सिक्यू और एम सिक्यूर साथ रही है एक्सप्लोटरि नोट जिप फाइल हिसाब से पाखान एक्सट्रैक्ट कर ले आठखाना इ बुके तुम्हारा पीडिएफ पे जाठशो ट बनीमय मात्र चारश ट पे जा तुम्हारा चौदह मार्च पर्त अफार रही है फिफ्टी पार्सेंट अफ एत स्वल्प मूल्य क्योंकि एतगुल प्रश्न उत्तर 
এবং এতগুলো ইবুক পাবে না ডাব্লিউ বিএস এস ফিলিমসের জন্য খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং মেনের জন্য কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের এমসিকু করতে করতে থিওরিটাও পড়া হয়ে যাবে ডিসক্রিপশন বক্সের লিংক দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে এখনই ডাউনলোড করে নাও বহু সংখ্যক স্টুডেন্ট কিন্তু অলরেডি পারচেস করে নিয়েছে ডাব্লিউ বিএস এবং অন্যান্য এক্সামের জন্য কিন্তু এই ইবুক গুলো কিন্তু খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওকে এছাড়াও আমাদের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এর যে ইবুকটা রয়েছে বারো মাসে সেই ইবুকটাও তোমরা পার্চেস করে নিতে পারো ওয়ান লাইনার এবং এমসিকিউ হিসাবে রয়েছে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স সেখান থেকে তোমরা কোন পেয়ে যাবে এটারও লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া রয়েছে যেখানে ছত্রিশশো এমসিকিউ প্রতিটা মাস ওয়াইজ ওয়ান লাইনার এমসিকিউ এবং টপিক ওয়াইজ কিন্তু কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স দেওয়া রয়েছে ওকে তো আজকের ক্লাসটা কেমন লেগেছে অবশ্যই অবশ্যই লাইক এবং কমেন্ট করে জানাবে এবং বন্ধুদের সাথে প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করো এবং চ্যানেলে নতুন থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো পাশের বেল আইকনটা প্রেস করে রাখো এবং আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপে যুক্ত হয়ে যাও এই ক্লাসের পিডিএফ গুলো পাওয়ার জন্য তো আজকের মতো ক্লাসটা এখানে শেষ করলাম থ্যাংক ইউ